Maija beigās apgrozībā nonāks jaunās 100 un 200 eiro banknotis, kas noslēgs 2013. gadā sākto Eiropas sēriju. Jaunajās banknotēs iestrādātas arī jaunas pazīmes, kas ļauj atšķirt īstu naudu no viltotas. Lai pastāstītu par tām un atgādinātu par citiem pretviltošanas elementiem, Latvijas bankas eksperti praktiskā nodarbībā viesojās pie Latvijas neredzīgo biedrības. Jaunajās banknotēs saglabāti daudz elementi, kas palīdzēs nekļūt par viltotāju upuri. To starp vairāk izstrādāti, domājot par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Svarīgākā lieta šajā naudas zīmju aizsardzības sistēma, kas būvē tādiem cilvēkiem kā jums, ir tāda apmalīties, ir labajam kreisējā pusē jūs varat sataustīt tādas reliefa slīpās, svītras reliefā. Un banktotes augšējā daļā ir sataustāms nomināls. Kur ir jābūt reliefa drukai sataustāmā? Maliņās, labā, kreisā pusē. Un tur, kur ir nomināls skaiklis? Arī. Un tad var taustot kreisajā pusē pie hologramas, kur ir zīmējums, kur ir tās arkas, tur arī ir jūtams reliefs. Viņš nav tik izteikts kā malās, bet viņš tur ir. Klātesošajiem bija iespēja uzreiz pašiem pārliecināties, cik labi viņi zina šos pretviltošanas elementus un spēja atšķirt pakaļdarinājumus. Gan noliekot blakus īsto banknoti un viltojumu, gan arī mēģinot starp 20 banknotēm atrast viltotās. Es vienmēr... Iespēju robežas vienmēr pārbaudu ar nagu, ļoti labi ar jūs to, ko es pārbaudīju tās 20 bankrotas. Tur, kur ir gludā vieta, kur nav zīmējums, tur arī ir gluds, a tur, kur ir tas zīmējums, tur arī tieši grumbulīši te ir, tieši tā vieta ir izceltas. Taču naudas lietotājiem jārēķinās arī ar jaunievedumiem. Viens no svarīgākajiem attiec uz banknošu izmēru. Eiropas sērijas 100 un 200 eiro banknotas būs šaurāks nekā iepriekšējā sērijā. Un tikpat platas kā 50 eiro naudas zīme. Klāt nākušas dažas drošības pazīmēm, kuram lietotēm būtu jāpievērš uzmanību. Tas ir uz holografiskās joslas un smagard zaļais krāsas skaitlis ar kustīgās gaismas efektu. Mums tur parādās eiro simbols gan vienā, gan otrā vietā. Nomināls klātas apakšējā pusē. Viņš mums mainās atkarībā no tā, kā mēs griežam pret lenķi, un tur iekšā ir vēl mums eiro simboliņš. No tiem viltojumiem, kas ir jau mums nonākuši, līdz mums šitā drošības pazīme neviens nav viltojis labi. Un vēl nav nekad viltota ļoti labi tieši tā viltošanas pazīme, pēc kuriem noska pēc taustes. Naudas eksperts atgādināja arī par svarīgākiem eiro monētu pretviltošanas elementiem. Monētā mēs vienmēr uz kantu skatos riņķi. Ja viņi ir asas, izteikts srieviņas, tad tas ir īsts. Es kabatā vienmēr saskaitu naudu, kabatā monētas, un tad tik uzreiz uzliek uz galtu. Un cilvēks bija katru zināt, cik tur ir. Nu kā, man ir nāks, es pagriežu uz riņķi, uzreiz zinu, viennieks ir glūts, divniekam ir tāda iegrieztā arī grope, piecnieks saka liels, bet glūts, desmitnieks ir ar daudz sīkiem robiņiem. Nu, piesnieks saka liels ar daudziem sīkiem robiņiem, vienlatniekam ir gluda vieta un atkal tās strīpiņas, un divniekam ir visu laiku rieviņas riņķi elementāri. Latvijas bankas eksperti apmāca ne tikai kasieras un citus profesionāļus, kam ikdienā jāstrādā ar skaidro naudu, bet ir gatavi šādā veidā izglītot arī citus uzņēmumus un ieinteresētu cilvēku grupas. Jo, kā izrādās, naudas drošība pret viltojumiem jāuzlabo nepārtraukti. Automašīnas katru gadu tiek aprīkotas ar dažādiem drošības līmeņiem, tās ir komfortablākas ātrākas paliek. Līdzīgi ar arī naudu. Pēc noteikti laika ir nepieciešams mainīt aizsardzības sistēmu. Varbūt jānovērš kaut kādi trūkumi, kas ir bijuši lietošanā, lai cilvēkiem padarītu šo naudu vieglāk lietojumu atpazīstamu. Līdz ar to, ik pēc kāda noteikta laika, šī tehnologija, šī sistēma tiek mainīta. Kad es biju pārbraucis uz Rīgu, man jāgads, ka mums tirgu uz divām latiem tomēr Tomēr, jā, piešmāc. Un kurā brīdī? Un kas to izdarīja? Es tagad jau projām nevaru atcerēties. Nu, kā tie kādi jūs speciāli stāsts ņemt šī frēļa, kā ir viltūt naudas? Nu, toreiz es vēl nebiju speciāli. Lai tā tas nenotiktu, mūsu ierocis ir vienīgais, ir mūsu zināšanas.